E aí, bom dia, galera. Hoje é terça e tô aqui pra falar que eu acho que esse vídeo talvez seja um pouco curto. Mas vou mostrar todos os detalhes antes do planejamento, antes de instalar qualquer coisa na van que tem que acontecer. Então, por causa do Covid, por causa da pandemia, eu... Tenho comprado um monte de coisa essa semana e a semana passada para colocar dentro da van, mas muita coisa está fora do estoque. Então estou esperando para muita coisa chegar e enquanto estou esperando, enquanto estou aguardando esses pacotes chegarem, eu preciso fazer algumas coisas, os detalhes mais chatos. Então, vai ver nesse vídeo. Mas primeiro, café da manhã. Olha, eu fiz um café da manhã bem bom, bem americano mesmo. Aqui tem uma vitamina de mirtilo. Ah, nossa! Ah, aqui tem uma vitamina de mirtilo, morango, pasta de amendoim e... Banana. Nossa, bem bom. E na verdade eu fazia muito disso no Brasil, porque pasta de amendoim estava crescendo em popularidade, então foi legal, porque eu cresci com pasta de amendoim. É uma, é uma coisa muito americana, todas as crianças têm sanduíche de, de pasta de amendoim e jelly, que é tipo jam. Vou colocar por dias aqui. Mas também fiz, nossa, essa coisa de, de ovo feito de plantas, tá feito de proteína de feijão. Just egg. Bem legal. Não tem isso no Brasil. Bom apetito. Então hoje tô super animado porque tá chegando minha van de New Hampshire. Eu tô em um estado que se chama Virginia, perto do Washington DC. E acho que fica 11, 12 horas de carro para chegar aqui de New Hampshire. Mas eles começaram acho que 4 da manhã e agora... São as quatro, quase cinco da tarde. Cinco horas da tarde. Então, tô esperando aqui, tô ficando meio sem paciência porque tô tão animado. Mas, espero que eles cheguem logo. Vamos ver. Então, as pessoas que estão chegando com a van acabou de me ligar. São as seis e quinze, elas atrasaram um pouco. Ô oh, galera, finalmente chegou! Olha atrás de mim. Uma van linda. Tô aqui com a Roland e a Priscilla. Elas acabaram de chegar. Say hello! Hello! Hi. É, elas estão mandando um oi pra gente. Nossa, um casal muito legal, muito ajudante. E tô super feliz. Oh. Agora eu acho que eu vou ficar os próximos dias deitado aqui, sentado aqui, pensando onde eu vou colocar isso, como eu vou fazer a insulação, todas as peças elétricas que tem que ficar, ó, tá vendo? Dentro daqui vai ter muita coisa. Tô um pouco sobrecarregado, mas vai dar tudo certo. Já fiz bastante pesquisa, mas tenho muito mais para fazer. Eu fui correndo e acabei de terminar. E eu acho que a Amazon entregou os primeiros pacotes, as primeiras entregas da van. Então deve ter um vaso de composto. E quem mais? Ó, oh, chegou. Ó, oh, olha pra ver. Agora vamos para a DMV. Tô aqui no DMV mais uma vez, a primeira vez, não deu certo. Então, para começar o dia bem essa segunda, é só para mostrar que tudo não funciona bem a primeira vez. Cheguei aqui no DMV, que é Department of Motor Vehicles, para registrar e fazer todos os documentos do veículo. E o dealership 
me disse que ah, só tem que chegar lá com esse documento, tá tudo certo. E cheguei e eles não mandaram o documento mais importante ainda. Então, é isso. Acontece. Mas hoje tenho todos os documentos que eu preciso. Então, espero que dê certo. Deu certo no DMV, graças a Deus. Tenho as placas para cá. Acabei de comprar todas as baterias todos os panais para energia solar e agora vou... tô animado e agora vou com meu tio e a gente vai ah, limpar o espaço que a gente vai trabalhar na van que vai ficar nesse prédio aqui uma garagem então esse é o espaço aqui a garagem onde eu vou colocar todas as coisas todas as peças para a instalação a construção da van e como você pode ver tem muito da coisa para organizar primeiro. Meu tio abriu a portão aqui e ela falou vamos deixar para outro dia quando a gente tem mais tempo. Eu falei, tá, combinado. Mas, o que eu vou fazer agora? Tenho algumas entregas para abrir e a gente construiu essa aqui para colocar as primeiras entregas da van. Vou mostrar um pouco as coisas aqui. Tem um vaso, é de composto, que vai ficar mais ou menos aqui nessa área. Aqui vai ter um espaço de banheiro e de ducha. Aqui vai ser a cama, mas a cama fica só metade durante o dia. A gente pode mudar essa parte para cá. E fica mais espaço para sentar. Embaixo da cama vai ter um tanque de água que não chegou ainda. Esse é o aquecedor de água. Tem mais peças para ele também. Aqui vai ficar todas as baterias e, e peças elétricas que eu preciso para a energia solar funcionar. E os panais ficam lá em cima, no outro lado da van. Aqui tem um ventilador, que é bem grande mesmo. Pode ver que meu pé é aqui, o tamanho dele. Bem brasileiro mesmo, havaianos ainda, nos Estados Unidos. E esse ventilador vai pra cá. É só pra ter uma circulação boa na van, quando a gente tá cozinhando, porque a gente vai cozinhar aqui. Essa é a área de cozinha. Até essa fita, até aqui. E nessa área aqui, vai ser uma malha de roupa. E vamos ver, aqui também tem uma cama que vai uma metade aqui, outra metade aqui, mas durante o dia a gente empurra essa metade para cá e tem um espaço para sentar ainda. Eu tenho um espaço enorme para sentar, a gente vai ter uma mesa aqui para trabalhar, tem uma cozinha enorme, ah, tô falando <risos> enorme para uma van, mas vai ser bem legal. Tem um fogão de indução, que é difícil ver, mas bem chique mesmo. E é praticamente isso. Tá chegando a mais entregas hoje, mais coisas para a insolação que a gente vai colocar nas paredes para regular a temperatura quando a gente vai para lugares frios e lugares quentes. Você não quer que a van fique frio e quente também. Quer que a van fique legal. A gente vai colocar essa insolação aqui em cima também e outro tipo de insolação no chão. Mas hoje eu preciso tirar esse chão aqui. Então tem várias dessas para segurar cargo nessa van. Mas para mim, porque eu estou colocando parede, chão, só está trabalhando. Acho que tem 3, 4, 5, 6. Tem 6 e 7. Vou tirar. Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você se inscreve, isso ajuda o canal a crescer e o YouTube vai mostrar para mais pessoas ainda. 
Todo domingo eu publico um novo vídeo por aqui nesse canal. Mas porque eu tô aguardando mais entregas chegarem e não consigo trabalhar mais até elas chegarem, talvez o domingo que vem eu não consiga publicar mais um vídeo. Mas assim que as coisas chegaram aqui, eu publico um novo vídeo quando o trabalho começa de novo. Obrigado e até o próximo.